，你说的没错，你们的试卷是我亲自调换的。殷博士，别生气，这个不是钱。碧莲花，您夫人病了也快两年了，您一直在给她找大夫，肯定知道这碧莲花是救她的唯一药材，但是极为稀有，更何况这么干净和纯粹的。你也知道，我科考了这么多年，若是这次再不中，我爹一定不会饶了我。您就从那些寒门子弟的试卷里挑一份好的和我一换，完成这件小小的事情，您夫人就有救了，何乐而不为呢？这些文章应该不错啊，我也看不懂。这些文章写的都非常的精彩，就算我之后审阅文章的那些考官再刁钻，也能确保你今年金榜题名，是吗？哎，那你给我换的试卷在哪儿啊？啊。我已经为你准备好了，这是你的。这个啊，试卷我已经为你准备好了，这个你就不用看了。哎，就算我不会读书，也看得出来这个文章写得好。我要这个，这个不能换。为什么呀？以这篇文章的水准，这位考生很有可能会成为今年的新科状元。再说了，你的卷子我已经给你备好了，这样对大家都公平。殷雪雅，你答应好的给我换试卷啊？啊，现在跟我说公不公平？他能当状元，我就不能当吗？怪就怪他不会投胎。生在了没钱没势的普通人家，要是这种人能当上状元，那才是我朝天大的笑话。不行，我身为人师，绝不能做出这种掀脸刮齿之事。碧莲花我不要了，卷子也不能换。哎，你现在想脱身了？晚了。你信不信？我跟我父亲一说，把你的官一撤，再把这事儿一捅出去，到时候你人头不保，还拿什么命来照顾你夫人？殷博士，别纠结了，殷夫人。还在家里等您呢，改吧。当年那个事发生之后，我几乎夜不能成眠。当发现好苗子的时候，我总会想起你，想起你
名落孙山之后，会发生什么？小妮，会不会继续参加科考？你想知道我是怎么熬过来的？我现在就告诉你。燕七为了灭口，派人追杀我，我就躲在一个洞里三天三夜。你绝对不知道我是怎么熬过来的。我的母亲以为我死了，一个人躺在床上无人照料，她含恨而死。我甚至连她最后一面都没有见到。这、这些我都不知道啊！你现在知道了，尹思成。你明明就知道我是洛河，你却还跟我装什么都不知道的样子。你现在的样子真的比燕七还要让人作呕当年你服用了碧莲花之后，还是撑不过半年就走了。这是上天在惩罚我，我害得落秋池失去了母亲，所以上天把你也拖走。真的在这儿啊！我刚还去户部找你呢，父亲说你已经找到了真相，说我来书院就能找到你。到底发生了什么呀？先不要再问了，让我好好抱抱你。小猴子，我累了能告诉我发生了什么吗？这样一来，所有的事情都理清楚了。燕七为了中举，便贿赂思成将我的试卷跟他的试卷调换了。为了不节外生枝，他便派王权追杀我。但他没有想到我并没有死，而且在十年后的一个巧合下，我捡到了王权的药配，回到了都城。看来。这就是凡事有因果吧，秋池，那你现在打算怎么办啊？你说过，所有的仇你都要报，那思成呢？你也要揭发他吗？换作是你，你会怎么做？我没听错吧，秋池，你这是在询问我的意见吗？看来这个老天不只是会开眼，还会开玩笑呢。没错，我是在询问你的意见。嗯，再怎么如果，我也不是你呀、啊，我也不能替你做决定啊。但是。
有一点，我希望你不要忘记，就是在你刚刚诉说的事情中，还遗漏了最重要的一段。我遗漏了什么？在你的悲剧发生不久后，殷雪崖才升任成了书院司丞。从那时起，他就开始极力推行麒麟师考制度，还说服我父亲一起与他上奏。这一上，就是上了整整好几年呢，足足近千封奏折。秋池，正因如此，你才有机会来到书院啊，才有机会站在我的对面，考虑是不是要揭发他呀。还说你不敢替我决定，我这不是怕万一选错了，日后你会后悔吗？秋池，报仇的方式呢有很多，但是不一定非要有人死呀。四成，秋池，东西学生已经找到，不用报官。难道你就不想报仇了吗？无论如何。我已经做好了所有准备，我不报案了。你就这么甘心放过我？我没有放过你，我也不会轻易放过任何一个仇人。那你为何阻止我自首？因为有一只小猴子告诉我，报仇的方式不只有一种。你能还我的？不只有命和自由，还有更重要的东西。我明白了，你是说，麒麟师考。你是想让我继续推行麒麟师考，能让更多的寒门弟子能进入书院？不，我是想让您废除麒麟师考。麒麟师考之所以存在，是因为寒门子弟没有资格读书。而那些豪门子弟在书院里谈笑风生的时候，我们却要因为一个名额而拼得头破血流。但如果读书没有门第之分，科考也不再按地位、区域
来区分考场，那麒麟石考也就没有什么存在的必要了。我明白了。我知道，这是一段很长的路。等我学成，等我考上状元，这将会是我最先去完成的事情。所以，我会努力读书，而你。不管有多苦多难，也必须坚持做一个好的司长，因为这是您欠我的。我答应你，就算是再上千封万封文书，我也当义不容辞。舒儿来了，快来坐下。你看，母亲为你准备了你最爱吃的，宫里头来的，快坐下吧。坐下呀，舒儿，娘看你这几天真是瘦了。是不是有什么不适啊？小琴，在，赶紧叫大夫过来。是，不用了。若不是康亲王中途杀出来，淑儿也不会被富家退婚。这口气你咽得下去吗？如果讨好康亲王，能换来我们文人家在官场上顺风顺水，他那点委屈算什么？夫人。父亲，今天是偃旗出殡的日子，你们准备准备，该去墓园了。我身体不适。再怎么说，那是你表弟呀、啊，你们是血亲啊。那又怎样？如今对我来说，他只不过是一具臭气熏天的尸体，别脏了燕家的祠堂。舒儿。你也不准去。你怎么这么说话？别说了，你没看见淑儿不舒服吗？还提这些恶心的人干嘛？淑儿，你们不去，我去。父亲，我和你一起去。淑儿，你怎么不听母亲的话了？救救他，就算再错，他也从来没有错待过我。他待我。如亲生女儿一般，不对，比亲生女儿还要亲。父亲，我和你一起去。把这收拾了。是，大夫人别生气。滚！师兄，师兄，淑儿，什么事这么急啊？师兄，没想到真让你说对了。我母亲她，她根本就不在意我，她只是把我当成正直的工具罢了。师兄，师兄，淑儿现在只有你了。你究竟什么时候能来迎娶淑儿
我保证，这一天马上就要到了。真的吗？只要你乖乖的听师兄的话。郡主，郡主，请问傅远之傅公子在这里吗？啊啊，在。您请，请之玄，我们去那边看看吧。是。答应我的事情，不要骗我。放心，回去吧。骗我！你来做什么？是你在办康亲王查我父亲的账吧？为何要这样做？没错，是我辜负了你的情，所以这段日子以来，无论你怎样对我们，我都从未想过要埋怨你。可是，你为什么要将你的怨气发散到别人身上？你有想过我父亲吗？我父亲做错了什么？难道你忘了你小时候，我父亲对你有多好、多疼你、多照顾你吗？我不过是帮康亲王查案子罢了。陷害你父亲的是燕七，与我何干？好一句与你何干？所以，你是要将我们赶尽杀绝？好，从今天起。你不再是我的师兄，我们之间的情谊烟消云散，你我势不两立。快下，要不要杀他？这不会吧？是远之的朋友，郡主，您不去找傅公子吗？不找了，我们回家吧。秋池，想什么呢？燕七下葬了。嗯，但大娘不许把她葬在祖墓中
也不许他在牌位上灵堂。你说舅舅这人生前最好排场和张扬，他肯定没有想到，自己走的时候会这么的凄惨。秋池、啊，不管怎么样，真相你也已经知道了，舅舅也已经入土了，你能不能就……怎么，怕我把他拉出来便是了？嗯、不，你真这么觉得？我是这么变态的人吗？秋池，你真不记恨他了？他死的时候，面目狰狞，死不瞑目。想必他在逃亡的日子里受了不少的罪，总归让他感受到了那种又恐惧、又痛苦、又绝望的滋味。好在。现在一切都结束了，又怎么了？不知道为什么，我总是觉得哪儿不对劲儿。燕七的死，就像他突然拿出了赵青草的罪证一样，来得太巧了。满城的官兵都在追捕他，一旦被抓到，就是斩立决，他肯定会害怕呀。还不如自己了结，至少还能留个全尸。你说是不是啊？话是这么说没错，可是他为什么在这个时候回家呢？还要在这么多人的眼皮子底下逃回去？嗯？秋池，你就别瞎想了。舅舅呢，已经下葬了，你最大的噩梦也该消失了。你的后半生啊，只会是幸福的。你呢，会完成你母亲的遗愿，然后考上状元，成为扬名古今的大诗人，还有成亲。他最希望我看见我成亲。看到我穿上喜服，带着我心爱的姑娘回家，是吗？那怎么之前没听你说过呀？嗯，我现在不是告诉你吗？别闹，现在要亲的可不是咱俩。清河和杭如雪啊，后天就要成亲了，叫咱们赶紧过去帮忙呢。咱不是客人吗？哪有让客人帮忙的呀？秋池，你就别那么小气了，走了走了。嗯，不理你了。哎呀，就亲一下，就亲一下。走开，走开。小猴子，小猴子也没有。救命啊！小猴子，青河傅公子，郡主他不想见您，您请回吧。什么？不可能！是康亲王亲口让你来说的？不是的，是郡主她本人亲口告诉我，她不想见您，您还是请回吧消息，你们下去吧。可是您的手，我说了我没事，快下去吧。是是
。你干嘛？我都说了不会再见你的，你还擅闯王府，好大的胆子！因为我不得不这么做。此话何意？我们有好些天没有见面了，我每日都在思念你，必须见一面才行。郡主，郡主去哪儿了？康亲王回来了。不知道啊，你就不想我吗？为何将我拒之门外？我今日去了竹秀书院找你。你看到了什么？我看到你和一位姑娘正在说话。啊，那位姑娘是门人眷。我与他是青梅竹马，从小一起长大。不过我与他已经毫无关系了。你大概去书院问问，他为了一个叫陆秋池的卑贱小人，伤了我的一片真心。傅公子，你一定很伤心吧？再也不会了。傅公子，我叫我远之。不过，这个文人卷他会武功吗？你为什么这么问？你也知道，前不久有一男一女闯进王府，要行刺我父亲。抓我当人质的时候，我看到了那个姑娘的侧脸，正和你说的这个文人卷姑娘，相貌十分相似。你确定？我应该也不会看错的吧？你将此事告知康亲王了吗？上尉。我等我父亲回来就要告知他。你能不能答应我，先不要告诉你父亲？为何？你不是已经对他死心了吗？而且他们差点杀了我，我岂能置之不理呢？康亲王日理万机，如若是你看错了，那不是让他白白费了力气？如若你没看错，那与他一道的男人，必定是落秋池。可即便如此，你也没有十足的证据。而我曾与他们多次交手，最了解他们不过。放心，若真是他们伤害了你，我定不会放过他们的你们俩赶紧把这往里搬啊！哎，好了好，哎，小心小心脚底下，慢点啊！哎，哎，那个那谁啊，给我把这往左再摆一点啊！哎，好。你岳父不愧是这都城首富啊！你看这才回府几日，已经都置办成这样了。他需要一件喜事，你看这，所有人都需要。嗯，不错不错，两席啊！哎，我看这样就行了啊,啊！那我就照这样做了啊！这已经要当小白脸了，还这么凶啊！别胡说，我和赵家结亲是没错，但我永远不会是小白脸。哦，如雪，你来了，岳父。哎，要不然成亲那日，我把这门把手换成纯金的，是不是就喜气了？啊？哎，这个不必了。哎，哟。要不然岳父，要不然我把你这枪也换成纯金的。呃，这个也不必了。没关系，没关系，咱家不差钱，要什么尽管说啊。岳父，这个真的不必了，多谢。纯金的。这么好看，他叫人如何选择呀？清河，给梳头啦。清河，清河，你想什么呢？啊，没什么，我都懂
，女孩子家嘛，这出嫁前心事肯定非常的多。这样吧，你有什么心事，你都告诉我，我可以帮你一一解决。这个是我准备的簪子，能不能请你和我一起游湖啊？好。几年前，以为一个人的世界最好。往往没有遗憾，才觉得自己总是默默的，一切都好。多年来，你一直保持最暖的心，还好遇见了你，才觉得自己一直等待，一切都值得。可否愿意与我结为夫妻？我愿意。从此刻起，你与我便是夫妻了。有枣子，枣子，嗯，枣子，夫人是想说，早生贵子吗？以为一个人的世界最好，往往没有遇见，才觉得自己总是默默的，一切都。不许睁眼啊！啊，还不能睁眼、啊？不能。小子，嗯，你有没有想过，当我们成亲的时候会是如何呀？当然有想过。说来听听。嗯，我想要你上回为我摆的花灯。我还想要焰火，然后呢？到时候我们就走在路中间，脚底下是花灯，手上是鲜花，头顶是焰火，焰火在空中绽放出五颜六色的火花。我还希望书院的所有同柴们和博士们都能来，还有山寨的兄弟们，我们一起大口吃肉，大口喝酒，想想都开心。你呢，羞耻？你有没有想过呀？我只想要你。哇！哇！怎么，不同意啊？那我就换人好了。不行，你只能要我。
就要你。还有三个月就要科举了吧？是啊，可是女子又不能参加科举。哎，你怎么记得这么清楚啊？还不是因为师兄要科举，时间这么紧，我替他担心啊。哎，说起来，婉琪，你成绩这么好，如果你能科举的话，说不定能进前三甲呢。可是自古以来就没有女子参加科举的规矩啊。嗯，还真是不公平了。哎，走吧。哎呦，你哎呀，我没有了，下完就没有了。啊，我知道了，我知道了。啊。大家听我说，来来来，大家都看过了。今天我们来竞猜状元，大家来猜一猜，今年会是洛秋池中状元呢，还是傅远之会中状元呢？那当然是我们洛秋池了。哎，好，当然是我们洛。大家呢可以各自在自己的屏幕下面来下注，一注十文。大家可以看见，上面有很多铜柴已经下好注了，走过路过不要错过啊！心动不如行动，大家快点来下注吧！来来来，快下注，来下注啊！哎呀，快点，别放了，下注了，对啊，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快